Крадарика, Паруна 7, речь достойного человека перед стрибогом, провозглашение собственной чистоты, опровержение греха и отказ от грешности. Я не совершил греха вместе истины, я не плевал в огонь, я не ругался над огнем, я не совершал греха, я не чинил зла людям на радость себе, я не занимался вооруженным разбоем, я не воровал, я не убивал мужчин и женщин, я не убивал соколов, котов и коров, я не распугивал стада в имениях Бога, я не нарушал девяти верности, я не ломал невинных, я не тупил разум, я не выбирал ложь, я не стремился к похоти, я не уклонялся от продления рода, я не уклонялся от проповеди, я не уклонялся от развития разума, я не медлил в помощи, я не отвращался от ра, я не чинил препятствий ра в его выходе, я не чинил препятствий богам в их выходах, я не крал зерно, я не похищал приношения, я не покушался на предметы богов, я не лгал, я не нарушал веление учителя, я не нарушал веление отца и деда, я не нарушал веление Всевышнего, я не нарушал веление Рахманов, я не нарушал веление князя и княжеского представителя, я не нарушал веление священнослужителя, я не нарушал веление понимающего веды, я не ловил рыбу богов во святых реках, я не убивал птиц в божьих рощ, я не ловил в селки птицу богов, я не убивал животных из гнева без надобности, я не присваивал себе лишнего, что мне не нужно. Я не забывал отдать пожертвования учителю, я не забывал отдать пожертвования Рахману, я не забывал отдать пожертвования священнослужителю, я не забывал отдать пожертвования князю. Я не уклонялся от служения духовному учителю, я не уклонялся от служения Рахману, я не уклонялся от служения священнослужителю, я не уклонялся от служения князю. Я не уклонялся от служения понимающему веды. Я не утаил то, что должен отдать духовному учителю. Я не утаил то, что должен сказать духовному учителю. Я не чревоугодничал. Я не забывал почитать Априсны. Я не забывал почитать Сотворог. Я не забывал почитать Вишноварева. Я не произносил проклятия на достойных. Я не прелюбодействовал. Я не терял семя. Я не отдавал семени вне вагины. Я не ослаблял семя. Я не касался ртом гениталий, я не мастурбировал, я не касался менструальных выделений, я не наносил менструальные выделения на чужие вещи, я не касался женщин во время ее истечений, я не питался от женщины во время ее истечений, я не заставлял других плакать, я не угнетал души, я не бросался в драку, я не делал мерзкого пред богами, я не изменял знания, я не совершал прелюбодеяния, я не гнесловил. Я не нарушал славление, я не нарушал вишноварение, я не нарушал преснотворение, я не нарушал сотворожение, я не нарушал указания духовного учителя, я не нарушал указания Рахмана, я не мыслил против слов Рахмана, я не думал нарушить указания духовного учителя, я не думал нарушить указания Рахманов, я не желал нарушить указания духовного учителя, я не желал нарушить указания Рахмана. Я не угнетал слугу пред лицом его господина. Я не был причиной недуга. Я не вызывал слезоточения. Я не вызывал трясения. Я не вызывал падения. Я не вызывал уныния. Я не вызывал заболевания. Я не вызывал обеднения. Я не вызывал разорения. Я не вызывал истощения. Я не допускал изнеможения. Я не убивал невинных. Я не прибегал к хитрости и уловкам. Я не прибегал к угрозам. Я не прибегал к жалости, я не прибегал к колдовскому обману, я не прибегал к изменению грамот, я не прибегал к изменению обычая, я не скрывал слова Рахмана, я не скрывал слова царя, я не скрывал слова вет, я не пачкал статуи, я не присваивал обрабатываемых земель, я не подслушивал украдкой, я не лжесвидетельствовал, я не сердился без причины, я не покушался на чужую жену, рукою и плотью. Я не покушался на чужую жену в мыслях. Я не предлагал пищу из грязной посуды. Я не питался из грязной посуды. Я не угощал из грязной посуды. Я не позволял коту опражниться в посуду. Я не был неряхой. Я не возбуждал похоть жены. Я не ласкал ее предметами. Я не поил жену вином. Я не лгал жене. Я не кормил жену мясом. Я не кормил сына мясом. 
Я не кормил домашних мясом. Я не изводил в гнев никого. Я не творил преступления. Я не гневался. Я не закрывал уши от слов правды. Я не порицал верное. Я не был жесток. Я не поднимал руку на слабого. Я не приказывал убивать. И я никому не причинял намеренных страданий невинным. Я не истощал припасы в храм. Я не портил хлебы богов. Я не присваивал подношения умерших. Я не присваивал тризны. Я не жалел в подношении тризны. Я не пел во время молитвы. Я не разрешал жене петь во время молитвы. Я не пел возле крокодила. Я не разрешал жене хлопать ладонями во время молитвы. Я не разрешал жене петь возле крокодила. Я не слушал песни возле крокодила. Я не был дружелюбен с теми, кто творит песни возле крокодила. Я не разрешал жене плакать. Я не забывал спрашивать у учителя о том, чем ему служить. Я не забывал спрашивать у Рахмана о том, чем ему служить. Я не забывал жертвовать Рахману деньги. Я не забывал пожертвовать Рахману от трудов своих. Я не прошел мимо Рахмана, не пожертвовав ему. Я не встретил Рахмана, не пожертвовав ему. Я не отпустил Рахмана, не пожертвовав ему. Я не вопрошал у Рахмана, не пожертвовав ему. Я не прожил девятидневицу, не пожертвовав Рахману. Я не прожил месяц, не пожертвовав Рахману. Я не прожил сезон, не пожертвовав Рахману. Я не прожил год, не пожертвовав Рахману. Я не был столь ничтожен, чтобы более уклоняться от пожертвований учителю. Я не был столь ничтожным, чтобы более уклоняться от пожертвований Рахману. Я не сеял вражду. Я не бил по вишне. Я не усекал вишню. Я не ломал дуб. Я не ломал вишню. Я не действовал поспешно. Я не лез не в свое дело. Я не говорил обманчиво. Я не позорил никого и не чинил зла. Я не колдовал против князя. Я не вредил течению рек. Я не испражнялся в реке. Я не ругался в реке. Я не плевал в реку. Я не оставлял мертвых в реке. Я не кидал мусор в реку. Я не дарил женщинам подарки за внимание. Я не дарил женщинам подарки за общение. Я не дарил женщинам подарки за расположение. Я не дарил женщинам подарки, стремясь к прелюбодеянию. Я не дарил женщинам подарки во извинения. Я не дарил женщинам подарки от страсти. Я не дарил женщинам подарки, отнимая от пожертвований. Я не ударял голосом. Я не злословил против богов. Я не был назван перед начальствующим ладьей мертвых. Я не был назван среди преступников. Я не был назван среди прелюбодеев. Я не был назван перед убиением змея. Я не был назван в похоти. Я не был назван продающим краденое. Я не был назван покупающим краденое. Я не был назван среди ослушавшихся воли учителя. Я не был назван среди клятва преступников. Я не был назван среди нападающих на храм. Я не был назван среди изливающих семя напрасно. Я не был назван среди прикословящих Рахману. Я не был назван среди развращенных. Я не был назван среди извращающих. Я не был назван среди тех, кто благосклонен к ослушавшимся слова Рахмана. Я не был назван среди тех, кто благосклонен к ослушавшимся слова Учителя. Я не был назван среди тех, кто благосклонен к клятва преступникам. Я не был назван среди тех, кто благосклонен к изгнанным от Рахмана. Я не был назван среди тех, кто благосклонен к нарушителям девяти верности. Я не был назван среди тех, кто благосклонен к нарушителям воли Учителя. Я не был назван среди тех, кто благосклонен к нарушителям воли Рахмана. Я не был назван среди поедателей плоти. Я не был назван среди тех, кто благосклонен к изливающим лишнее семя. Я не был назван среди тех, кто благосклонен к грабителям. Я не был назван среди тех, кто благосклонен к пьяным. Я не был назван среди тех, кто склонен к блудницам. Я не был назван среди тех, кто благосклонен к черевогодникам. Я не был назван среди поющих перед крокодилом. Я не был назван среди пьяных. Я не был назван среди платящих блудницам и разбойникам. Я не был назван перед колдовством с использованием месячных. Я не был назван перед кровавым колдовством. Я не поддавался слепой ярости. Я не прибавлял к мере веса и не убавлял от нее. Я не уменьшал веру отдаваемого. Я не стремился дать меньше того, что беру. Я не давил на гирю. Я не уменьшал количество песка в часах. Я не продавал порченное зерно. Я не продавал больных животных. Я не продавал проклятых коров. Я не продавал нечистых продуктов. Я не продавал отравляющее и опьяняющее. Я не платил разбойникам и блудницам. Я не крал хлеб у богов. Я не уносил оприсны, оставляемые духом умерших. 
Я не изменял устройство весов для себя. Я не отнимал молока от уст детей. Я не дружил с врагами духовного учителя. Я не дружил с врагами Рахмана. Я не дружил с врагами традиции. Я не дружил с врагами рода. Я не дружил с врагами князя. Я не дружил с врагами родины. Я не имел уважения к врагам духовного учителя. Я не имел уважения к врагам Рахмана. Я не имел уважения к врагам традиции. Я не имел дел с врагами духовного учителя. Я не имел дел с врагами Рахмана. Я не имел дел с врагами традиции. Я не сгонял овец и коз с пастбища их. Я не останавливал воду текущих рек. Я не боялся. Я не ленился. Я не останавливался в служении, я не останавливался в мышлении, я не останавливался в познании, я не призывал чертей, я не праздновал с бесами, я не отдавался пайшатам, я не служил демонам, я не вредил мертвым, я не бил леших, я не вредил водяным, я не совращал домовых, я не преграждал путь, бегущий в воде, я не гасил жертвенного огня в час его, я не пропускал дней огненных жертвоприношений, я не вырывал хлеб у ребенка. Я не забывал почитать Бога моего города. Я не погружался в опьянение. Я не пребывал в опьянении. Я не судил в опьянении. Я не зачинал в опьянении. Я не говорил в опьянении. Я не творил дурного в опьянении. Я не убивал коров, быков и волов Божих. И я не нанес ущерба коровам, быкам и валам Божьим. Я чист! Я чист! Я чист! Я чист! Первая привешенная доска седьмой паруны. Провозглашение собственной чистоты, опровержение греха и отказ от грешности. Духовно-мистическая практика ритуального самоутверждения в пути праве. Как благоволил Шанабхадра, начальник библиотеки при монастыре сотворожения, великий подвижник и мудрец. Как сказано в его строках, совершенство духа всегда достижимо. Склонность к беспорядочной половой бренности, к алкоголю и чревоугодию, а также гнев и жадность, которые сами являются предметами самоубийства, главные враги осознанности. Необходима полная остановка буйства неоседланного ума, отказ от всякого умственного поиска осязаемого и вкушаемого, отказ от самоодурманивания, удовольствиями и возможностями испытывать удовольствие. Пока человек может принять удовольствие, он не примет дух. Как сказал святой Шанабхадра, постарайся не лгать ни себе, ни другим. Человек, движимый желанием обрести состояние просветления, должен обладать совершенством, сходным с совершенством Шанабхадры. Только так он достигнет истины. Когда же такой попытается применить совершенное совершенство Шанабхадры, он никогда не сможет достичь покоя среди грешников и нечестивых но обретет духовное. Этим он отличается от двуногих животных, потому что может изучать совершенные тексты и таким образом может приблизиться к богам. Но бесполезное использование духовных сил для самовыражения делает мистиков действия отвратительными и грязными. Практическая реализация духовного совершенства делает возможным жизнь человечества, защищая от демонов. Но только такие поступки смогут принести настоящую пользу. Тех, кто непосредственно практикует совершенство Шанабхадры, должен воспитывать и обучить святой человек, который будет не только учителем, но и духовным отцом. Лучше всего это сделать в специальном монастыре. Серьезный человек, имеющий собственного ученика, может стать одновременно и наставником, и духовным отцом. Таков путь сотворожителей. Но прежде чем он сможет стать наставником, нужно верно и самозабвенно служить ему, помогая делом и словом. Иначе его слова останутся вам непостижимы. Священнослужители начинают постигать совершенство Шанабхадры только после того, как приносят обед пяти огней. Их следует отличить от мирян, которые не знают себя. Но даже тем, кто изучает Шанабхадру, следует хранить в тайне то, чему они стали свидетелями сотворожения мысли. Этого можно достичь, делая себя терпеливым и преданным. Нужно сохранять смирение, даже когда разум спит, а ум под влиянием вожделения овладевает душой. Это путь истинного созерцателя. Необходимо стремиться к служению, не перечи своему учителю. Учитель от Бога, учитель Бог, учитель единый Бог. 
ученик должен быть в смирении, отрекшись от мирской суеты, и не отвергать усилия служения. Истинный созерцатель в первую очередь должен осознать духовное бытие своего наставника и любить его как того, кому следует поклоняться. Следует страстно жаждать личного служения – это путь одного, но если ученик в глубине своего сердца видит в учителе Бога, он осилит постичь духовное. Перечащий ученик – это лающая собака, страдающая от блох своих грехов. Следуя по этому пути, человек сможет развить свою человеческую природу и обрести новое бытие. Этот этап подобен путешествию на запад, в мир мертвых, когда начинается с юга в молодости. Те же, кто стремится к власти и без труда находит себе последователей в самой гуще мира, но не могут достигнуть центра сознания. Средоточие их грязно, ум слаб и разум как бродяга, поэтому они не в состоянии пройти по пути сознания. Ведические рикты сравнивают их с хозяевами лающего пса, которые отождествляли себя с ним, которых породил мир ночного движения. Такие люди, подобно собакам, бродят по пустыне собственных иллюзий, питаясь гниющими частями трупов кладбища собственного ума. На этом пути их ждет кармическая расплата. Это, как правило, тот, кто мечтает получить сверхъестественную силу, но не понимает, что стоит ему отказаться от мира и следовать духу, только так он очистится от мирских желаний. Привешенная доска 2, паруна 7. Это речь достойного человека перед стревогом. Тот, кто не совершил греха вместе истины, не плевал в огонь, не воровал, не убивал мужчин и женщин. Тот, кто не нарушал данного слова, кто чист, не разрушает созданное другими, но творит. Легко убивать, породить и вырастить, воспитывая в вере сложнее, легко лгать, но познавать и сказывать правь сложнее. Просто совокупиться как зверь, сложнее познавать духовное и пребывать в духовном. Легче впасть в безумие, чем развивать свойства разума, и невозможно не учитывать четыре перечисленных выше срезов бытия мысли. Позволить им греху легче, чем возвыситься над ними в правде. Потом идти дальше, отрешиться от отрицательных действий становится намного труднее, но при этом меньше тратится душевных сил на их выбор и ошибки. Поэтому истинный человек имеет гораздо большую возможность повторять себе истину, чем человек дурной, если его ум в состоянии очистить тело от всего лишнего. Отрицательные действия ведут к потере части всего духовного, но делают это не они сами, а другими. Простая истина должна действовать в наимощнейшей форме, не теряя сути, остановясь с ней единым целым. Но невозможно сознательное восхождение для ленивых. Всякое действие, противоречащее ей, ведет к тому, что энергия падает в область отрицания и начинается процесс разрушения. Отнять можно только то, что принадлежит тебе самому. И от другого не следует брать то, что его. Черти, бесы, демоны ругаются над ленивыми грешниками и фаршируют болью чревоугодников. И когда их кладут на лопатки, делают это, исходя из собственных интересов. У них нет пощады. Их нужно опасаться, опираясь на то, что люди называют рассудком. Собакоголовые псоглавцы любят терзать плоти крюками и простирают длани сквозь плоти грешников. Боль пронзает грешника, как косматая когтистая рука простирает сквозь него болезненно. Но эти муки временные, а грешникам нельзя оставить до скончания века. Никогда ни один человек не будет прощен без искупления и отказа от греха. Всякая физическая боль – это зло, но она искупается, когда человек освобождается от этой грязи и позора, а этому препятствуют бесы. Бесы едят грешников при жизни, посмертно продолжая свой пир. Но человек в состоянии утратить остатки собственного разума и свободы воли, и тогда бесы покажутся ему кроткими, как агонцы, милыми, как жены. Такой будет с ними вовек. Но ты не возумеешь этого состояния, прочитав сие Писание, избавлен ты. Несчастен же грешник в объятиях пайшетов, кульборов, жахатов, жахадей, узболиев, песов, чертей, псыглавых и демонов. Каждый из них ужасен, страшна безысходность мог грешника с ними. 
Но из всего этого ужаса есть один узкий путь к свободе и блаженству, отречение от своих желаний, истинное житие в чистоте и недеяние без повеления учителя. Верность избавляет от греха, а учитель спасает от всех мучащих. Нет выхода к спасению для тех, кто пребывает в грехе. Есть один выход, невидимый для них. Прочти мое Писание и реши сам, что тебе делать, чтобы покинуть бесов или остаться в их обществе. Будь преданным слугой великого знания или стеная от истязаний бесовских. Невинны бесы, они как рабы поля, забирающие от домов отходы и перегной, забирают от рода человеческого тех, кто отказался быть верным учителю, тех, кто отказался служить и уклоняться от служения учителю и повелением учителя. Черти забирают отходы развития человечества и мусор от созидания учителя. И те, кто не верны учителю, как мусор уносятся чертями на поругание бесам, псоглавым и пайшатам. Но после смерти Дух Святого находится рядом с Учителем и помогает Ему во всем, если таким был при жизни своей. Но чем выше этот Дух, тем дальше он от бесов и пространства, в котором бесы есть и куда бесы приходят изводить тех, кто забрел в безбрежные просторы Вселенной за презренной целью, идя путем поиска развлечений и услаждений. Жаждущий удовольствия обрящет муки. Только если он не найдет удовольствия в служении и не отринет плоть в стремлении быть полезным учителю, он сможет обрести радость. Служение учителю – высшее блаженство, а слушание – это самый падший из настроений ума. О, пусть же поглотят бесы и черти каждого, кто предпочтет ослушание вместо верности, кто не может послужить учителю и отринуть плоть ради служения учителю. Тот родственен кульборам и чертям. Поэтому не делите учение с службой учителю, учение и служение едино, учение единосущно учителю, служение учителю едино со служением Всевышнему. Но, приняв служение плоти, человек становится мертв для служения учителю и уходит в тлен. Только преданное служение учителю, радостное и светлое, может привести к божественному. Привешенная доска 3, паруна 7. Зачем питаться много? Ведь ты умрешь, а пища твоя станет питать червей и чертей. Ведь ты уйдешь на пир к ним в качестве подношения. Не лучше бы творить благое, чтобы стать благим и подняться ввысь? Или лучше удалиться в пустыню и питаться корнями и ягодами, а затем возродиться и стать собой? Но даже если тебе удастся удалиться на время в пустыню, не потому ли ты станешь пищей червей, что отправишься туда прежде, чем начнешь творить праведное? Так что предпочитай лучше голодать, но не алкать, и не играть костьми с чертом, пока не вернешь долг этому миру. Воистину, каждый выбирает в этом мире то, что ему по вкусу. Лучше бы решил ты не только быть пищей червей, но и древом, простирающим ветви рода, благоухающим мудростью и дающий плоды развития человечеству. Выбери ты чашу, чтобы не приходилось пить из нее, и прими ту, от которой надо напить. Приняв чашу, от нее ты познаешь, как совершенен духовный мир. Но после того, как этот мир станет для тебя реальностью, с тобой произойдет то же самое, что и с теми из слепых, что приняли зрение и поверили, будто ими изукрашенный чертог и есть Рахман Небесный. Ибо между Рахманом Небесным и Рахманом Земным нет ни небесного, ни земного. Не бери лишнего, что не нужно тебе, чтобы не взяли черти тебя и чтобы бесы не увели с собой. В этой жизни уже все есть у тебя, все, что требовалось для счастья. Следуй закону и бойся мук сомнения, ибо все страдания – выдумка, боль, как женщина с извращенным умом. Так на самом деле ее называют, хотя с собой она бывает редко честна. Отринь все лишнее, чтобы получить то, что тебе нужно. Когда ты станешь одним из тех, кто обретет Рахмана, все сомнения исчезнут. Но не тяни слишком долго, ты не будешь готов, пока сам не уготовишь себя. Ибо трудности только тогда учат тебя чему-то, когда ты им не хочешь учиться сам. Я бы не советовал никому ждать слишком долго, но без принуждения ни один из нас не будет идти рано утром в тяжелый путь. Никому не следует обещать прийти сразу. Это очень утомительно. Пусть люди начинают верить, что Рахман лучшее, что может быть. 
Пусть считают Рахмана самым прекрасным, что есть на земле. Пусть начинают придумывать для него песни. Пусть устраивают праздники. Пусть не веселятся, ибо веселье отнимет их у них. Даже на празднике веселье – это ошибка. Будем изучать на горе Рахмана это искусство медитации. И никто не может помешать нам, однако никто и не должен выступать против. Такая воля не принадлежит отдельному человеку, это начальная цель человечества. Только через это свершится наша судьба. Стрибок, Хорс и Велес благоволят праведным, они будут с нами всегда. Мы не будем знать сомнений, если мы поймем и не будем знать сомнений. Но пока истина единственное, что мы не будем знать никогда, это пределы нашей силы, которая наша духовная, но скрыта от нас иллюзии материального мира. В сопричастности Рахману мы осознаем и восстанавливаем себя, поэтому мы говорим о прямом и правильном пути. Все остальные возможности не более чем пути в никуда. И если люди станут готовиться к тому, чтобы им открылся Рахман, тогда их жизнь изменится навсегда. Поэтому не привязывайтесь ни к чему в жизни, ищите небесное в ней. Настоящее всегда близко к лицу и глазу, будущее всегда далеко. Мы не ожидаем невозможного. Судьба неизбежна. Следует ли искать счастье в чем-либо другом? Будущее само находит нас. Все, что не является сокровенным духовным, мимолетно и временно. Будущее – всего лишь мгновение на пути к вечности. Это великий опыт. Его невозможно понять, в нем можно только участвовать. Будущее будет открыто Рахманом. Будущее известно нам, пока мы в пути. Будущее придет незванно и неотвратимо. Препятствие вам – это ваши заблуждения и привязанности. Будущее глубоко внутри нас. Ищите его везде. Жизнь – это становление, и в этом становлении – наше истинное поднятие. Именно поэтому мы должны принять Рахмана и становиться открытыми им. Это залог божественного служения. Создавайте святые места, ищите учителя и ищите новое, ибо только тогда вы найдете того, кто ждет вас внутри и откроется вам. Представьте даже Бога, готового принять вас и выслушать вас, и вы услышите глаз Рахмана. Только просветленный может услышать его. Когда Рахман выделил вход в славь, все двери, которые он поставил, зрят и гласят. И только чистому и чистому предоставляется доступ к вратам Рахмана. Свет придет к вам из бездны, просветленный будет пребывать внутри него, только ему будет дано понять свет. Таков удел просветленных. Если они не останутся в славе, они обязательно придут в одно из мест на западе, но там, где не будет греха. Есть много великих мест, которые обещали великие просветленные. Если они поняли, что есть такой свет, они должны прийти туда. Сейчас мы говорим о дождь Боге. Кто лучший из людей? Такие издревле спрашивают образованные. Они, которые размышляют о Рахмане и размышляют, в чем причина? Рахман, откуда? Откуда мы произошли? Как возникают и осуществляются процессы, в которых мы живем? А где основы бытия всего? Изначальный Творец – родник мироздания. И нашего откуда? Как пошло начало? Те, кто знает Рахмана, извечно учат разумных о том, кто правее, о сверхдухе. Мудрость великая о изменении счастья и других обстоятельств, зависящих от хитросплетения потоков кармы. Время, собственная природа, необходимость, случайность, первые элементы, ман, следует ли их рассматривать как источники, или они только производные? Но ведь комбинация их не является этим источником. Так что из-за природы ман, в конце концов, ман оказывается бессильным перед иллюзорной причиной счастья и несчастья. Последователи разных школ размышления и рахманы видели силу божественной сущности, скрытую за ее собственными свойствами, которая правит крепко всеми этими причинами, связанными со временем иманом. Мы почитаем его как огненное колесо, укрепленное на 11 основах с 18 сферами сияния, со 144 отражениями, с тысячей исходящих волн, которые основа кручения времени, состоящая из трех частей мироздания, 16 концов в созвездиях, 50 спиц священных дорог между мирами и 20 противоположных спиц законов размещения материи. С шестью восьмерками богов, с одинаковыми различными связями причинности, которые можно разделить на три пути. 
с одним заблуждением по двум причинам. Изначальный Творец, родник мироздания, свят и славен, мы уважаем его как рода. Исток реки и почитаем саму реку с пятью рукавами, пятью источниками, могущественную извилистую волны, которой пять дыханий, начало пять чувств. С пятью водоворотами мыслей, с пятью стремительными потоками несчастья в характере, разделенными на пятьдесят полных видов, связанных со священными дорогами и происходящим на них. Также и пять отдельных частей. В этом огромном колесе Рахмана вращение всего живого, сложного, но простого, блуждает Хвисхель Бенхет. Мысль Мана в виде неразном разливается лесами, но праведный, верный богам любимым. И так он идет к бессмертию, которая отблеск того, кто изначальный творец, родник мироздания. Источник первомысли и отец Мана воспевается как верховный Рахман, изначальный творец, родник мироздания, Триславин, изначальный творец, родник мироздания, твердо установлен и непоколебим. Те, кто познал Рахмана, узнав, что в нем содержится, сливаются с Рахманом. Они посвященны ему, они освобождены от рождения, смерти и причинно-следственной обусловленности времени и пространства. Учитель поддерживает все это сочетание бренного и небренного, проявленного и непроявленного. Не будучи хозяином, искра связана, потому что по своей природе изначальный творец, родник мироздания, воспринимает такое состояние, забыв о первичной царственности и то бытие без времени и болезни забвения. Познав божественное, изначальный творец родник мироздания освобождается от всех уз, сдерживающих ман в материальной иллюзии. Есть два священнодействий духов, скрытые от невежд. Они знают и то, что незнакомое, и ведают далеко, господин и не господин, поскольку один, нерожденный, связан с воспринимаемым и более приемлемым объектом. А еще есть безмерный дух, бездействующий, принимающий все воздействия. Когда кто-то находит знание трилля, тройственности, это Рахман. Нетленное – это основа бессмертная и нетленная, это САУ. Бренностью и духом управляет один Всевышний, изначальный творец, родник мироздания – Солнца. Размышление о нем, связь с ним, пребывание в его сущности САУ – это постепенно прекращает прошлые процессы, и в конце концов все заблуждения исчезают. Когда ложные отождествления отслаиваются, приходит Вышний Бог, изначальный Творец, родник мироздания, и разрушает все узы прошлой кармы. Так, с уничтожением страдания исчезают рождение и смерть, но открывается путь к источнику. Думая о Рахмане, достигая третье состояние, вне жизни и смерти, оно с распадом плоти достигается медитацией. Так рождается безвременное господство над всем, когда одинокий отшельник или ученый монах достигает состояния все потенциальности. Следует знать то вечное, что находится в мане. Но правда в том, что вы не должны знать ничего, кроме него, познавая другое как то, что от него. Изначальный творец родник мироздания – все отец. В мысли о воспринимаемом, воспринимаемом в движущей силе выражается все. Это тройственность внешних проявлений бытности Рахмана. Как видите, в своем источнике скрывается священный вид огня. В изменчивости материи сокрыта основа духовная, которая не умирает в материи, и он снова получается происходящим как листок дерева рода. Действительно, ман достигается в теле с помощью сил концентрированной медитации. Сделав свое тело чистым, а внимание как силу трущую кремни, при прилежном осуществлении трения тонкое отражение человека увидит пробога, подобного непостижимого огню. Как топленое масло находится в молоке, но в молоке есть и сотворог, в муке есть оприсна, а огонь есть власть над переменами. Так и тот, кто смотрит на него с правдой и верой, постигает ман в себе. Он постигает ман, который проникает во все, как масло в сливках, корень самопознания и подвижничества. Это за пределами учения Рахмана, Тифон, который первый остановил разум и мысли ради сущности познания Рахмана, осознав свет огня Прамагапатая, пронес это знание по земле всех миров. Со сдержанным умом мы находимся в постижении силы Тифона, для снискания силы достичь духовных небес.
обуздав разум, как Тифон, первобогов и прочих богов, которые идут на небеса с мыслью чистейшей, Тифон ободряет великих, которые создают всемирье. Жрецы великого мудрого древнего жреца, как учитель их Тифон, сдерживают разум и умиротворяют все мысли. Те, кто хорошо разбирается в понимании последовательности, просят таких о проведении жертвенных обрядов. Слава Богу, ибо Тифон действительно велик. В хвале я присоединяюсь к древней молитве. Пусть славопевие движется, как сияние солнца на его пути. Пусть все повинуются сыновьям бессмертного предвечного Тифона. Они достигли божественных качеств высоты. Грешник, который ничтожен, думает так. Я прав, Бог слишком требователен, учитель зол, отец уже стар. Я лучше других, и мое внедрение в их дела – благо им. Я очень важен, если я и грешен, то потому что грешны все. Но все же я лучше других, и вот сейчас расскажу про это. Те, кто не признает мои важности и ценности, одержимы чертом. Я хочу творить от себя тяну, но если потерплю провал, виновны другие. Я очень важный и хороший. Ох, какой же я хороший. Я богатый, красивый и очень успешный. Мое – это мое. И ваше – тоже мое. Я совсем справлюсь, и я все знаю. Я иду работать и наслаждаться плодами трудов. Я благодетель, дарящий другим. О, вы не понимаете, насколько я хорош. Давайте поговорим обо мне. Как вы можете не хотеть думать обо мне? Каждое мое ощущение важно и требует всенародного обсуждения и решения. Я, я и еще раз я. Что они обо мне думают и говорят? Ведь я очень важен. Я имею то, чего нет у других. Я могу этим хвастаться над ними. Пусть знают, что у меня есть то, чего у них нет. Я никого не прощу, но меня пусть простят. Меня очень любила мама, а папа хотела отдать в жрецы. Я очень значим. Я получил хорошее образование и родился у благочестивых. Я живу в чистом городе и в стране благодеятельных. Для учителя было честью обучать меня. Этот мир создан Богом для меня. Я выполняю указания учителя, чтобы получить от него знания и похвастаться ими. Я могу нарушать указания учителя, если посчитаю их ненужными. Указания учителя менее важны, чем мой комфорт и моя жизнь. Я лучше понимаю жизнь и знания, чем учитель. Учитель просто обязан меня учить, а я повинуюсь только когда хочу. Я не придерживаюсь девяти верности, когда это мешает мне получать наслаждение чувств. Я не помню веления учителя, учась я уже достиг большего, чем учитель. Если Бог моего рода отказывается помочь мне, я стану поклоняться любому другому Богу для получения желаемого. Лучше воспеть крокодилу, чем исполнять нудные ритуалы богам и следовать их поконам. Если Бог-учитель не выполнил мою просьбу, значит он неправильный, значит он не уважает меня. Если меня назвали грешником, они сами грешники. Думающий так грешник не менет каждого уголка пекла, не менет любого страдания, постоянно лишь отягощая собственную участь. Иначе имеет участь праведный, который мыслит. Я – слуга моего божественного духовного учителя. Я – слуга слуги, если на то его воля. Я – ничто и никто, если я не в полной мере верен святым велением учителя. Нет смысла ни в чем, кроме старательного исполнения священных велений духовного учителя. В благодарности Всевышнему Ра за то, что он даровал мне милость стать учеником моего учителя». Я благодарен Всевышнему богам и предкам, что даровали мне милость воплотиться в этой жизни для служения духовному учителю. Я благодарен Всевышнему богам и предкам, что даровали мне милость воплотиться в этой жизни для служения духовному учителю. Я благодарен Всевышнему богам и предкам, что даровали мне милость воплотиться в этой жизни для служения духовному учителю. Такое отношение позволяет отказаться от всякой мысли о грехе, ведущем вниз. Ибо в верности нет греха, а если бы вы могли понять это, вам открылся бы высший путь. Ум свободен от желания ради праведности. Это означает, что ваше «я» становится чистым. Все желания – это проявление эго, они подобны черви, поедающему изнутри. Отождествляя себя с эго, вы только больше запутываетесь в «иле» и сползаете все ниже по пути бесконечных страданий. Но верность дарует свободу ибо все другие страхи и желания всегда можно исключить. Это возможно, потому что вы поняли, что являетесь верными слугами, слугами верности. 
Не я верный вам слуга, а вы верные слуги мне. Я слуга моего учителя, и вы, служа мне, служите и ему. Служа мне, вы служите Всевышнему. Я не есть та часть вашего существа, которая признает существование Всевышнего, но отождествляюсь совестью. Но правда вне вас. Познание трансцендентной непреклонности истины открывает познание внешнего и внутреннего. Такое знание едино и неделимо. Деление вовне может только помешать такому познанию. Духовные люди говорят, что мы находимся в глубочайшей пустоте. Я же говорю, что пространство и пустота неделимы. Истина в том, что точка есть само неведение. Все остальное состояние, в которых ее состояние проявляется, а его нет. Есть два основных объекта, а есть три. Какой из них является самым бессмертным существом? Я говорю, что все остальное его проявление. И тогда ответы о том, откуда оно есть, содержатся во мне. То, что его не существует, можно выразить словами «все остальное есть основа», «все остальное есть его сущность». Бессмертное существо есть сам Абсолют. Никто другой не может быть самим бессмертным. Как может существовать кто-то, кто может быть только само это бытие? Каким образом может существовать кто-то, кто может быть только этим? Ум вечно сражается с самим бессмертным и от него пытается убежать, чтобы освободиться от его бесконечных усилий. Все есть бесконечный ум. Как могут быть два конца у бесконечности? Как могут два аспекта быть между собой? Ман пронизывает мироздание, подчиняясь Рахману. Без него не было бы никакой жизни на Земле. После того, как появилось то, что является бесконечный ум, были сотворены все существа. Но есть только ум, а формы его бытия временны и тленны. Есть только это. И когда ум принимает сам себя, появляется ман. Но он возникает не из-за того, что он принимает себя. Он появляется как то, что возникает из-за того, что он есть. Все – это блики ума. И то, что кажется отдельными человеческими органами, есть лишь инструменты мана. Эти инструменты ума проецируют друг на друга в силу невежества, в то время как ум сам есть все и пронизывает все, как появляется ман. Грех начинается из глубин прогнившей души и прорастает в мысли, слова и дела. А пропасть между людьми правды и греха глубже, чем пропасть между мирами. Смерти для здорового человека, как одно из самых легких животных переживаний. Можно сказать, он сам себе ее и устраивает, потому что происходит с ним все это лишь для того, чтобы в будущем он мог все повторить. Из жизни в жизнь пытаясь принять правду и убегая от нее. В молодости и в старости жизнь проходит пустую, когда все идет хорошо, но хуже, когда человек наслаждается тленом. Можно сказать, что смерть дает человеку попробовать этой отравы еще раз, до того, как он успеет сам в себе ее изжить. И это правда. Но дело в том, что человек умирает совсем не для того, чтобы попробовать этот яд материализма вновь. Как гири на дно тянут человека в смерть грехи. Потому что чем больше грехов, тем легче потом отправиться в пекло. А смерть – это не просто переход. Как можно винить Диму за то, что вы не собрали урожай? Как можно винить ночь за то, что вы не создали себе место ночлега? Как можно винить время за то, что вы не живете? Время идет своим путем, и рожденный обречен умереть. Это правда. Но происходит это не потому, что человек куда-то уходит. Переход в пекло человек делает сам, предавая учителя, убивая коров, рубя вишню, идя в обитель блудниц. Человек уходит в пекло еще задолго до